Ik heb een rapport uitgebracht over de manier waarop de gemeente Rotterdam omgaat met agressie tegen hun ambtenaren, maar vooral ook hoe ze met de inwoners omgaan. En natuurlijk is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat hun werknemers, de ambtenaren, veilig kunnen werken. Maar dat je dan inwoners niet meer van dienst wilt zijn, dat je de dienstverlening opschort, dat past helemaal niet. Dat deugt gewoon niet. Nou, daar is geen enkele juridische basis voor om het op die manier te doen. Um, en hoe kun je dat dan aanpakken? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je met mensen een gesprek aangaat en als mensen zich misdragen, wat gebeurt, hè, laten we wel zijn, uh, dan zijn er hele andere manieren om daarmee om te gaan. Je zou ook kunnen overwegen om het gesprek bijvoorbeeld een paar minuten stop te zetten, hè, een tijdstraf, zoals ze dat bijvoorbeeld in het ijshockey hebben. Want inderdaad, de agressie, daar hebben we natuurlijk al veel berichten over gehad, die is wel enorm bij gemeenten. Kijk, ambtenaren hebben te lijden onder agressie van inwoners. En dat past niet. Ik zeg altijd, boosheid mag, agressie niet. Van inwoners niet en van ambtenaren zelf ook niet trouwens. Dus dat hoeft de gemeente niet te tolereren. Daar is wat mij betreft geen discussie over. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om als gemeente? Um, zou je nu dus kunnen zeggen dat de gemeente gewoon in de fout zit met uh, dit uh, protocol? De gemeente doet iets wat juridisch niet kan. Ze zeggen dat de Arbo-wetgeving, de arbeidsomstandighedenwetgeving, van toepassing is op de relatie tussen de inwoners en de gemeente. Dat is niet zo. De relatie bestaat alleen tussen de gemeente zelf en hun werknemers. Daar is die arbeidsomstandighedenwet voor. Zou je kunnen zeggen dat dit een beetje stoere taal is van de gemeente? Dit is een gemeente die wil optreden, maar de juridische handvatten ontbreken. En ik denk dat de gemeente zijn best moet doen om binnen de grenzen van de wet te blijven en de inwoners wel te voorzien van dienstverlening, ook als het moeilijke situaties betreft.